నంద్యాలలో జరిగిన ఉప ఎన్నికను ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించి రంగంలోకి దిగిన వైకాపా చివరకు చతికిల పడింది సాక్షాత్తు వైకాపా అధినేత ఆ నియోజకవర్గంలో పదమూడు రోజుల పాటు వీధి వీధి తిరిగి ప్రచారం చేసినా భారీ తేడాతో ఓడిపోవడం పార్టీ శ్రేణులను కలవరపాటుకు గురిచేసింది పార్టీ అభ్యర్థిగా శిల్పా మోహన్ రెడ్డిని ఎంపిక చేసి కాస్త అట్టహాసంగానే వైకాపా బరిలో దిగింది ఇరవై ఆరు మంది వైకాపా ఎమ్మెల్యేలు ఆరుగురు ఎంపీలు పదుల సంఖ్యలో సీనియర్ నాయకులు పెద్ద సంఖ్యలో పార్టీ బాధ్యులు నియోజకవర్గంలో దిగి ప్రచారం చేశారు నియోజకవర్గాన్ని బ్లాకులుగా విభజించి వార్డు గ్రామాల వారీగా బాధ్యతలు తీసుకుని మరీ ప్రచారం చేసినా ఫలితం లేకుండా పోయింది కులాలు మతాల వారీగా నాయకులు ప్రజాప్రతినిధులను ఎంపిక చేసి వారి సామాజిక వర్గంలో ఉన్న ప్రజల్లో ప్రచారానికి పంపారు ఇవేమీ వైకాపాను విజయం వైపు నడిపించలేకపోయాయి అధికారంలోకి రాగానే ఆర్యవైశ్య కార్పొరేషన్ను ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పినా జగన్ను నమ్మలేదు పార్టీ కార్యాలయంలో ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు నాయకులు పదే పదే విలేకరుల సమావేశాలతో తెదేపా అధ్యకుడు భూమా కుటుంబంపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు చేసినా ఓటర్లు పట్టించుకోలేదు ఉప ఎన్నికల సమయంలో వ్యూహాత్మకంగా కేశవరెడ్డి బాధితుల అంశం తెరపైకి తీసుకువచ్చినా పోలింగ్ నాటికి ఆ అంశం మరుగున పడిపోయింది పార్టీ కేడర్ అంతా విమర్శలకే సమయం కేటాయించి ప్రచారం తూతూ మంత్రంగా నిర్వహించడంతో ఎన్ని చేసినా వైసీపీ ఓటమిని ఎవ్వరూ ఆపలేకపోయారు ఇదంతా చూసి కొందరు జగన్ పతనం ఆల్రెడీ మొదలైపోయిందని అంటుంటే ఒక్క ఓటమికే పతనం మొదలైందని ఎలా చెప్తారని ఇంకొందరు అడుగుతున్నారు